ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله فان التقوى ملك الحسنات والزموا كلمه التقوى وكلمة التقوى ما هو الا لا اله الا الله সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম আজকে এমন এক সময় আমরা দাঁড়িয়েছি আপনাদের সামনে যখন মানুষ হজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে কিছু মানুষ হজের সময়ের আমলগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই সময়ে মানুষদেরকে উৎসাহ দিতেন হজের আগের দশটি দিনের আমলের ব্যাপারে বেশি বেশি করে তেসবি তাহলিল পড়তে বলতেন তাহলিল পড়তে বলতেন এবং হাজি সাহেবরাও তাদের চলনে উঠা বসায় সব সময় একটি কালেমা সব সময় তাদের মুখে সব সময় উচ্চারিত হবে কয়দিন থেকে কয়দিন পর থেকেই সেটি হচ্ছে লা ইলাহ ইল্লাহ দাহুল্লাহ শরিক আল্লাহ লাহুল মুলকু আলাহুল হামদু আলা কুলিসেন কাদির এমন একটি কালেমা যেই কালেমার আল্লাহ তালা নিজে নাম দিয়েছেন কালিমাত উত্তাকুয়া যেই কালেমাটি আরেক নাম হচ্ছে কালিমাতুল ইখলাস যেই কালেমাটির আরেক নাম হচ্ছে কালেমাত উত্তাহিদ যেই কালেমাটি আসলুহা তার মূল জমিনে কিন্তু ফল আকাশে নিচে পড়া হচ্ছে উপরে জমা হচ্ছে এই এক গুরুত্বপূর্ণ একটি কালেমা যেই কালেমা দুনিয়াতে আসার পরে প্রথম সন্তানদের কানে দেয়া হয় সেটা হচ্ছে আসাদু আল্লাহ আইলাহ ইল্লাহ আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ এমন একটি কালেমা যেই কালেমা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করতে হয় এমন একটি কালেমা যেই কালেমা আপনার মৃত্যুর সময় প্রয়োজন হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন মান কানা আখরু কালাম ইলা ইলাহ ইল্লাহ দাখাল আল জান্না সর্বশেষ কালাম যে লা ইলা ইল্লাহ হবে জান্নাতে প্রবেশ করবে যেই কালেমা ছাড়া দুনিয়ার কোনো আমল গ্রহণযোগ্য হবে না সেই কালেমা হচ্ছে কালেমা তু লা ইলাহ ইল্লাহ যেই কালেমার কারণে হাসরের মাঠে সমস্ত বদ আমল নিচে পড়ে যাবে কালেমা ভারী হয়ে যাবে অন্য অন্য আমল উপরে উঠে যাবে যেই কালেমার ভারিকির কারণে আসমান এবং জমিন সবগুলোর উপরে প্রাধান্য পাবে বলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন একটি একটি কালেমা সেটা হচ্ছে লাহিল আহিল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বাজারে বাজারে হাঁটতেন যিনি মক্কায় থাকা অবস্থায় বাজারে বাজারে গিয়ে এই কালেমাটির কথা বলতেন কুলুলা ইলাহ ইল্লাহ তোমরা শুধু লাহিল আহিল্লাহ বলো তুফলে হুর তোমরা সফল কাম হতে পারবে এই কথাটি বলতেন এই কালেমা এই কালেমাটি রসুল চেয়েছেন তার চাষার কাছে আবু তালেবকে বলেছিলেন যে আপনি একটি কালেমা বলুন কালেমাতুন আহতাজ্যাহ একটি কালেমা বলুন যেই কালেমাটি বললে আমি আল্লাহর কাছে দাঁড়াবো যে আমার চাষা এই কালেমাটি বলেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই কালেমার কারণেই তাকে মক্কা আছে মদিনাতে হিজরত করতে হয়েছে এই কালেমার কারণেই তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে এই কালেমার কারণে প্রত্যেক নবীর শত্রুরা নবীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে সেই কালেমাটি হচ্ছে লা ইলাহ ইল্লাহ এই কালেমাটির কারণে আরবরা বলত আজ আল আলিহাতা ইলাহ ওয়াহেদা ইন্নাহাজাব এ তো আশ্চর্য জিনিস যে সমস্ত ইলাকে এক ইলাহ বানিয়ে দিচ্ছে তা তো হতে পারে না আমাদের ইলাহগুলির কি হবে আমাদের দেবদেবীর কি হবে আমাদের পীর ফকিরদের কি হবে এই কালেমাটির এত গুরুত্ব এত গুরুত্বপূর্ণ একটি কালেমা সেটা হচ্ছে কালেমাতুল্লাহ ইল্লাহ আজকে আমরা এই কালেমাটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই 
হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন কিন্তু আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন ওদাকির আর স্মরণ করিয়ে দিন স্মরণ করিয়ে দিলে তা ইমানদারদের কাজে লাগে এই কালে মাটি সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার যে জীবনের প্রত্যেকটি মানুষের বুঝতে পারে যে কোনো জিনিসের কিছু বৃত্তি থাকে কিছু শর্ত থাকে সলাতের যেমন রোকন আছে সলাতের যেমন শর্ত আছে তেমনিভাবে আপনার বাড়িরও ভিত্তি আছে বাড়িরও কিছু বাইরের আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র আছে কালিমাতুল আহিলা ইল্লাল্লাহ দুইটা অংশ রয়েছে একটা হচ্ছে এসবাত একটা হচ্ছে নফি এসবাত সাব্যস্ত করছেন প্রথমে নফি করছে লা ইলাহা ইলাহ নেই অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই ইলাহ নেই প্রথম বলা হচ্ছে নেহি নফি করা হচ্ছে প্রথমে নাই করা হচ্ছে যে নাই কি আছে ইল্লাল্লাহ একমাত্র আল্লাহ আছে নাই কেন করা হচ্ছে এই জন্য করা হচ্ছে আপনার পেটে যদি কোনো খারাপ কিছু থাকে সেখানে যত ভালো কিছু ঢুকান সেটা কিন্তু কাজে লাগবে না এই জন্য আপনাকে ইলাহ মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ ইবাদত করতে হবে আপনি দশ বারোটা ইলাহ ইবাদত করবেন সাথে আল্লাহর ইবাদত করবেন সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না এই জন্য লা ইলাহ অর্থ হচ্ছে কোনো ইলাহ নেই এল্লাল্লাহ একমাত্র আল্লাহ আছেন অবশ্যই তিনি আমাদের ইলাহ এই দুইটা অংশ রয়েছে একটা হলো এসবাত একটা হলো নফি প্রথমে নফি করা হয়েছে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা এই পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন লা ইকরা হাফিদ দিন কাত্তাবাইনা রুসদু মিনাল গাই দিনে প্রবেশ করতে কাউকে আমরা জোর জবরদস্তি করছি না বুঝে শুনে নিতে হবে কাত্তাবাইনা রুসদু মিনাল গাই হক পথ বাতিল পথ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ মানুষ মাত্রেই তার বিবেক দিয়ে বুঝতে পারে কোনটা হক আর কোনটা বাতিল এরপর আল্লাহ তালা বলছেন যে ব্যক্তি তাগুদকে অস্বীকার করবে অর্থাৎ লা ইলাহা এল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে ইমান রাখবে সে এমন রশ্মি ধরল এমন রজ্জু ধরল যে রজ্জু আর কোনোদিন ছিঁড়া যাবে না আপনি যখন একটা হাবলুন মমদুদুন মিনা সামা আকাশ থেকে একটা রশি নামিয়ে দেয়া হয়েছে যে ব্যক্তি এই রশি ধরতে পারেছে সে জান্নাতে পৌঁছতে পারবে আর যে ব্যক্তি রশি ধরতে পারেনি পথ মাস পথে কাটা পড়েছে সে অবশ্যই দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় শেষ হয়ে যাবে তার অস্তিত্ব আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না এটাই হচ্ছে কালেমতুল্লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর অর্থ আজ আমরা লা ইলা ইল্লাল্লাহ মুখে বলি জিকির করি অথচ লাফিয়ে লাফিয়ে বিভিন্ন জায়গায় উঠি আমরা দেখছি দুনিয়াতে কোথায় কি হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে হচ্ছে লা হেলা ইল্লাল্লাহর জিকির করছে কবর সেজদা করছে লা হেলা ইল্লাল্লাহর অর্থ জিকির করতেছে আবার কবরের কাছে কিছু প্রার্থনাও করছে লা হেলা ইল্লাল্লাহর অর্থ করছে আবার আল্লাহ সাহেবের কাছ থেকে বিধান নিচ্ছে লা হেলা ইল্লাল্লাহর অর্থ মুখে বলতেছে অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য কামনা করছে সন্তান সাচ্ছে খাজার কাছে বিপদ আপদে বিপদ আপদে কুমিরের কাছে যাচ্ছে কেউ কেউ যাচ্ছে গজার মাসের কাছে কিন্তু লা ইলা ইল্লাল্লাহ মুখে বলেই যাচ্ছে মুখের বলার কোনো শেষ নেই কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদের কাছ থেকে তো তা চাননি তিনি চেয়েছেন এমন একটি কালেমা যেই কালেমাটি বলার কারণে আমার আপনার জীবনের মধ্যে পরিবর্তন আসবে আমার আপনার জীবনে পরিবর্তন হয়ে যাবে সারাটা জীবন বিপ্লবী এমন হবেন যেভাবে হয়েছে ওমর ইবুল খাত্তাব রাজি আল্লাহ আনহু গিয়েছেন রসুলকে হত্যা করতে রসুলের প্রহরী হিসাবে দুনিয়াতে চলে এসেছেন তেমনি বহু মানুষ গেছে রসুলের সাথে কথা বলতে তাকে তার বিরুদ্ধে স্মরণ করতে গিয়েছে আবার ফিরে এসেছে রসুলের প্রহরী হিসাবে এটি একটি মাত্র কালেমা তাকে সব পরিবর্তন করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে লা ইলাহাইল্লাহ আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা একটা বিরাট গোষ্ঠী লা ইলাহাইল্লাহ অর্থ বুঝি না মুখে উচ্চারণ করি এই জন্য লা ইলাহাইল্লাহ অর্থটা সঠিক অর্থটা করতে হবে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এই অর্থটা করতে হবে মিথ্যা এলা দুনিয়ায় ভর্তি এই জন্য অস্বীকার যদি করেন যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই কথা ঠিক হবে না ইলা তো হচ্ছে মাবুদ দুনিয়ায় ভর্তি হয়ে আছে কোথায় নেই আপনার আমার আশেপাশে তাকালেই দেখবেন কত মাজার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে কত মানুষ আনুগত্য করতে গিয়ে মানুষ সিরিক করছে কত বড় নেতা নেত্রীদের আনুগত্য করতে গিয়ে মানুষ সিরিক করে ফেলছে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে মানুষ সিরিক করছে কুফুরি করছে তাহলে বোঝা গেল লা ইলাহ মুখে বললো অন্তরে ভিতরে তা নেই এমন একটি কালেমা লাই লাইল্লাহ যেই কালেমার কারণে আপনার আমার জীবনের সব কিছু পরিবর্তন হবে যেমনিভাবে সাহাবাইকরাম রিদুয়ান আলিম আজমাইন 
তাদের জীবনের পরিবর্তন এসেছিল তেমনি ভাবে এই কালে মাতুল্লাহ আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিবে আপনি অর্থ বুঝবেন যখনই আপনি বলবেন লাহ এর অর্থ হচ্ছে দুটি রোকর অবশ্যই বাস্তবায়ন করব যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এটা যেমন বলছি তেমন মুখে বলার সাথে সাথে আমি স্বীকার করব যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কারো এবাদত আমি করব না এই কলেমার নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যে কুলু আ মান্না বিল্লা ওমা উনজিল এলাইনা ওমা উনজিল এলা ওমা উনজিল কাবলিকুম তোমাদের বলো আল্লাহর উপর ইমান এনেছি যা আমাদের উপর নাজিল তার উপর এনেছি যা তোমাদের পূর্ব নাজিল তাদের ইমান এনেছি এর অর্থ হলো বলতে হবে আ মান্না বিল্লা অর্থাৎ আপনাকে লাই লাহ উচ্চারণ করতে হবে মুখে উচ্চারণ করতে হবে অর্থ বুঝে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আমি আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যুদ্ধ করতে যতক্ষণ না তারা বলবে এবং আমি আল্লাহ রসুল অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ রসুল এবং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই এই নির্দেশনা মুখ দিয়ে বের হতেই হবে এই জন্য আপনার সন্তান অনেকে আছে জীবনে কোনো দিন মুখে চিন্তা করে দেখেনি আপনার আমার অনেকে বলেছে লাহ লাহ অর্থ চিন্তা করেনি তারা আসলে লাহ লাহ সত্যিকার অর্থ বুঝতে পারেনি এই জন্য লাহ লাহ দুইটি অংশ রয়েছে রোকন রয়েছে একটি হচ্ছে নভি অস্বীকার করা যে আল্লাহ ছাড়া কারো এবাদ করব না আর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহরই এবাদত করব আর কারো এবাদত করব না ইসবাত সাব্যস্ত করা এই নফি এবং ইসবাত এটাই হচ্ছে মূল অর্থ আজ যারা আমাদের সমাজে দেখা যায় কেউ ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ জিকির করছে কেউ দেখা যায় লাহ লাহ ইল্লাল্লাহ বসতে বলছে আরেকটাকে জোরে বলছে কেউ বা মাথার চালু থেকে নিয়ে পায়ের 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 চাঁদি পর্যন্ত টানা দিচ্ছে এই সবই হচ্ছে ভাওতাবাজি সত্যিকারের লাহ লাহ ইল্লাল্লাহ অর্থ বুঝলে একজন মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসবে তিনি কখনো কারো কাছে নতি স্বীকার করবেন না তিনি হয়ে যাবেন আম্মার এবনি ইয়ে আছে তিনি হবেন বিলাল তিনি হবেন তিনি হবেন যতক্ষণকার সময় সালমান আলফায়ার সিরাজি আল্লাহ আনহু যারা সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন এই কালেমাকে উপজীব্য করে কলেমাকে সারা দুনিয়া প্রচার প্রসার করার জন্য যুদ্ধ করেছেন জিহাদ করেছেন বদর সংগঠিত হয়েছে অধু অহুদ হয়েছে এই কলেমাকে বাস্তবায়ন করার জন্য খন্দকের যুদ্ধ যুদ্ধে সমস্ত মানুষ চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসছে কলেমার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন চতুর্দিক থেকে মানুষ আসছে দেয়ে আসছে কেন যে এই কালেমা বন্ধ করে দিতে হবে আজও এই কালেমা বন্ধ করার জন্য দুনিয়ার মানুষ উঠে পড়ে লেগেছে বিশ্বাস করেন কি না অনেক মানুষ আছে আপনাদের মতো সালাত আদায় করে কিন্তু কালেমা দিতে তাদের মনে কষ্ট হয় যখন যখন আপনি একমাত্র আল্লাহর কথা বলেন অনেকের মনে কষ্ট এসে যায় কি এই লোকটি শুধু আল্লাহ আল্লাহ করে আমাদের অলি আল্লাহদের কি হবে আমাদের অমুক ফকিরদের কি হবে আমাদের অলিদের কি হবে আমাদের কবর ওলার কি হবে তাদের মনে মনের ভিতরে কষ্টে ছেয়ে যায় আল্লাহ ছাড়া অলি আল্লাহদের নাম করলে মনটা খুব খুশি হয় কেরামত দিয়ে ভর্তি করে রাখে এটাই হচ্ছে লাহি লাহিল্লাহর অর্থ না বুঝার পরিণতি লাহি লাহিল্লাহর অর্থ যেমন রয়েছে দুটি অংশ তেমনি ভাবে শুদ্ধ হওয়ার জন্য আটটি শর্ত রয়েছে আজকে আমরা এই আটটি শর্ত আলোচনা করব হয়তো অনেকেই জানেন তারপর আমি উচ্চারণ করছি প্রথমে হচ্ছে অর্থটা বুঝতে হবে দ্বারা কি অর্থ নিয়েছে সেটা বুঝতে হবে দলিল কি দলিল আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন পাইলাম বলতে বলে না বলছে ফায়লাম উচ্চারণের সাথে জেনে নাও যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারে কোনো ইলাহ নেই এটা তুমি জেনে নিতে হবে এটা মুখে জানতে হবে এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম অন্য আয়তে বলেছেন ইল্লা মান শাহিদা বিল হাকুমিয়ালামুন যারা হকের সাক্ষ্য দিচ্ছে জেনে শুনে দিচ্ছে না জেনে দিচ্ছে না না জেনে দেওয়া বুঝেন কখনো কখনো মৃত হিন্দুকে মরতে মরতে না চাইলে তাকে তুলসী গাছের নিচে নিয়ে বলা হয় লাইলং এইলং বলো ওইটুকু কিন্তু তারা বুঝে বলে নাই এর অর্থ এই যে কোনো কাজে লাগে নাই 
অনেক মানুষই মুনাফেকরা মুখে তারা কখনো মানত না কিন্তু মুখে বলতো লাইলা ইল্লাল্লাহ তাদের তাদের কি ছিল না অর্থ জ্ঞান তাদের ছিল না আজও অনেকে লাইলা ইল্লাল্লাহ বলে অর্থ তাদের জ্ঞান নাই এইজন্য অবশ্যই অর্থ জানতে হবে প্রথম শর্ত হচ্ছে অর্থ জানতে হবে প্রথম শর্ত হচ্ছে লাইলা ইল্লাল্লাহ অর্থ জানতে হবে না হলে লাইলা ইল্লাল্লাহ শুদ্ধ হবে না এর আরেকটি দলিল হচ্ছে আমি দুটি দলিল নিয়েছি কোরআন থেকে আরেকটি দলিল হচ্ছে হাদিসে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান মাতা ওয়া হুয়া ইয়া আলামু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাখালাল জান্নাত যে কেউ এমন অবস্থায় মারা যাবে সে জানে যে আল্লাহ ছাড়া জানে সে জানে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাহলে জানতে হবে এটা প্রথম শর্ত এই শর্ত অবশ্যই পূরণ হতে হবে দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আল ইয়াকিন আল মুনাফিল ইসাক্কি সন্দেহ থাকতে পারবে না এই জানার সাথে সাথে দৃঢ়ভাবে অন্তরে বসে যেতে পারবে না কোনো রকমের দ্বিধা থাকতে পারবে না লাইলে ইল্লাল্লাহর পরে যদি মনে হয় যে এত কিছু সৃষ্টি করলো কে চাঁদেরও কোনো ক্ষমতা আছে সূর্যেরও আছে অথবা আমাদের অলি আবদাল গাউস কুতুবেরও ক্ষমতা রয়েছে তখন তার দৃঢ়তা আসেনি এই জন্য তার লাইলে ইল্লাল্লাহ শুদ্ধ হবে না এই জন্য শর্ত হচ্ছে দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে অবশ্যই দৃঢ় হতে হবে যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছি দৃঢ়ভাবে ইমান আনছি যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই এর প্রমাণ কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা বলেন ইন্নামাল মিনুন আল্লাহ তারপর কোন সন্দেহ করেনি এর অর্থ হচ্ছে আপনার দৃঢ় ইমান থাকতে হবে লাহিল আল্লাহর উপরে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারাই সত্যবাদী আল্লাহ তারা কোরআনে কারিম বলে দিয়েছেন যে অবশ্যই লাহিলা ইল্লাল্লাহর এই কালে মেটার ফিরে দৃঢ় থাকতে হবে কোনো রকমের সন্দেহ দ্বিধা দ্বন্দ্ব সেখানে কাজ করতে পারবে না অনুরূপ হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন যে যে ব্যক্তি বলবে আসাদু আল্লাহ ইল্লাল্লাহ ও আনি রসুল্লাহ লাহিয়াল্লাহ জান্না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল যে ব্যক্তি এই দুটি সাক্ষী নিয়ে কোনো রকমের সন্দেহ দ্বিধা থাকবে না এমত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এর অর্থ হচ্ছে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকতে পারবে না দৃঢ়ভাবে থাকতে হবে মানুষের সামনে দাঁড়ালে মৃত্যুর সামনে দাঁড়ালেও তার কোনো পরিবর্তন হয় না লাইলে ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কারো ইলা ইবাদত করবে না বন্ধই করবে না কারো সামনে মাথা নিচু করবে না কারো কাছে কিছু চাইবে না এবং কারো কাছে কোনো আশা করবে না আল্লাহর কাছেই শুধু আশা করবে তিনি তার আশা পূরণ করবেন এই দৃঢ়তা অবশ্যই থাকতে হবে অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আবু হরানাদ আনুকে পাঠিয়েছিলেন জুতা জোড়া দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে এই দেয়ালের বাইরে সত্যিকার কোন ইলাহ নেই তাকে জান্নাতে সুসংবাদ দাও তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে দৃঢ়ভাবে মন থেকে কোন রকমের সন্দেহ রেখে কাজ করা যাবে না সন্দেহ সন্দেহ দূর করে দিয়ে দৃঢ়ভাবে লাইল ইল্লাল্লাহর উপরে ইমান রাখতে হবে তাহলে আমাদের দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ হবে তিন নম্বর হচ্ছে আসিদকু আসিদকুল আল মুনাফির ইলকাদিবি এমনভাবে সত্য অবসত্যতা আনতে হবে অন্তরের ভিতরে লাইল ইল্লাল্লাহর উপরে যে এটা কখনো যেন এর মিথ্যা রূপ না হয় অর্থাৎ এরকম যেন না হয় যে আজকে সত্য বলছি কালকে আবার পরিবর্তন হয়ে যাবে কিছু মানুষ আছে এরকম আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলে দিয়েছেন অমিন হারফিন কিছু মানুষ আছে যখন ভালো অবস্থায় থাকে তখন আল্লাহকে মানে যখন একটু খারাপ হয়ে যায় তখন আল্লাহকে মানার থেকে অন্যদিকে চলে যায় যে আল্লাহ আমার কি করলো আমি এত কিছু করলাম আল্লাহ বলছে খাজা আলী কেহুল খুসরানুল মুবিন দুনিয়া আখরা সব শেষ করেছে এসে প্রকাশ্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এই জন্য অবশ্যই আপনাকে সত্যবাদী হতে হবে আপনি যে এই কালেমার উপরে ইমান আনছেন তার সত্যতার প্রমাণ দেখাতে হবে আপনি মনে করবেন না যে আপনি বলছেন আপনি ইমান আনছেন বলছেন বলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে আপনার সত্যতা তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে অবশ্যই সত্যতা প্রমাণ করে দেখাতে হবে কিভাবে প্রমাণ করে দেখাবেন আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলে দিয়েছেন আহাসি বান্না যে মানুষ ইমান আনছে বলেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এটা ভালো ভাবার কোনো কারণ নেই 
বরং আমি এর আগেও নবীদেরকেও পরীক্ষা করেছি নবীদেরকে মানুষে পরীক্ষা মানুষে বিপদে ফেলেছে এবং অলি আল্লাহদেরকেও বিপদে ফেলেছে আল্লাহর দ্বারা দিন দেওয়ার মানুষদেরকেও বহু মানুষে বিপদে ফেলে বহু সমস্যায় ফেলে কিন্তু তারা ইমানে দৃঢ় ছিল একটু পরিবর্তন হয়ে তাদের সত্য তারা যে এই লাই লাই ইল্লাহ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এটা সত্যায়ন করেছে প্রমাণ দিয়েছে কর্মকাণ্ডে তাদের বিভিন্ন ভাষায় সব কিছু তারা প্রমাণ প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এটা আমরা দেখেই দেবো সারাটা জীবন সেটা দেখিয়ে দিয়েছে বেলাল রাজি আল্লাহ আনহু তাকে টানা হয়েছে মরুভূমির তপ্ত বালুতে কিন্তু লাহ তার বন্ধ হয়নি তিনি তার দাবিতে সত্য ছিলেন সত্য দাবি সেটা প্রমাণ করে দেখাতে হবে এই জন্য লাহ ইল্লাহ এটার একটি বড় শর্ত হচ্ছে বড় শর্ত হচ্ছে এটা যে অবশ্যই অবশ্যই এই কালেমার যে আপনি দাবি করছেন লাহ ইল্লাহ তা সত্য বলে আপনাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে সারা বিশ্বের সামনে সত্যের সাক্ষ্য হিসাবে আপনাকে দাঁড়াতে হবে যে আমি আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদত করব না একমাত্র আল্লাহর কাছে আমার সব কিছু নিবেদন করব আল্লাহর কাছে আমি সব কিছু চাইব যা কিছু চাইব আল্লাহর কাছে চাইব তিনি ব্যতীত কেউ আমার কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে না তার কাছে আমি সব কিছু করব এটাই হচ্ছে তৃতীয় শর্ত যে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে সেই লাই লাইল্লাহর দাবিতে সত্য বলে নিজেকে দাঁড় করাতে হবে অনুরূপভাবে হাদিসে এসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন মা মিন আহাদিন ইয়াদু আল্লাহ আলা ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ আব্দু রসুল মিন কালবিহি ইল্লা হাররাম আল্লাহ আলাই হিল জান্না প্রমাণ করে দেখাবো এই কথা সত্য এরকম সবাই যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইল্লা হাররাম আলান্নার আল্লাহ তাকে জাহান নাম উপরে হারাম করে দিবেন এই সুযোগ আপনি পাবেন যদি সত্যায়ন করতে পারেন দুনিয়ার সামনে দাঁড়াবেন যত কিছুই হোক আমার সন্তান বিপদে পড়তে পারে আমার সম্পদ চলে যেতে পারে কিন্তু আমি ইমান হারা হব না আমি দেখিয়ে দেবো যে আমি আল্লাহ ছাড়া কারোর উপরে ইমান আল্লাহ একমাত্র আল্লাহর উপরেই আমার বিশ্বাস আল্লাহর উপরেই আমার ইমান রয়েছে এবং তিনি আমার ইলাহ তিনি আমার সব কিছু করতে পারেন দুনিয়াতে তিনি রাখলেও তার মরে গেলেও তার কাছে আমার যেতে হবে সুতরাং আমি কারো দ্বারস্থ হব না এই প্রমাণ অবশ্যই আপনাকে দেখাতে হবে এই সপ্তায়ন করতে হবে তিন নম্বর শর্ত পূরণ করতে হবে চার নম্বর শর্ত হচ্ছে আল ইখলাস আল মুনাফিল ইশির এমন এমনভাবে আপনি আপনি ইখলাসের সাথে কাজ করবেন নিষ্ঠার সাথে এই কালে মাকে ঠিক রাখবেন যে কখনো এর মধ্যে কোনো শিরকের ল্যাস যেন না ঢুকে এ ব্যাপারে আপনি পাহারা বসাতে হবে আপনার কর্মকাণ্ডে আপনার চলা ফেরায় আপনার আশা ভরসায় আপনার সব কিছুতে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের কাছে একমাত্র তার কাছে নিষ্ঠা সহকার সব কিছু চাইবেন ইখলাস আল্লাহর জন্যে সব কিছু করবেন কোনো কিছুর জন্য কিছু করবেন না দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য নয় করলে সেটা আপনার গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না এটাই হচ্ছে আপনার প্রমাণ যে লাই লাই লাল আসেন কিনা সেটা প্রমাণ হবে আপনার নিষ্ঠার উপরে কতটুকু আপনি দিনের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছেন শিরিক মুক্ত হতে পেরেছেন কিনা সেটার উপর প্রমাণ করবে আপনি আসলে লাই লাই লাল প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন কিনা কোরআনে কারিমা আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ দিন উল খালেস সাবদান খালেস দিন একমাত্র আল্লাহর জন্য অর্থাৎ আল্লাহর জন্য দিনকে খালেস করে আপনাকে লা ইলা ইল্লাহ বলতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে বলেছেন আরো ওমা উমিরু ইল্লা আলিয়া আবুদুল্লাহ মুখলিসিন আল্লাহুদ্দিন তাদেরকে শুধু এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে করে দিনকে খালেস করে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে যেন তারা এবাদত করে অর্থাৎ লা ইলা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই নিষ্ঠা ঠিক রাখে কোনো রকমে কোনোভাবে এখানে যেন শিরিক প্রবেশ না করে এ ব্যাপারে তারা পাহারা বসাবে যে কখনো আমার কর্মকাণ্ডে যেন শিরিক প্রবেশ করতে না পারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি বলেছেন ইন্নাল্লাহ হাররাম আলান্নার মান কাল আলাহ ইল্লাহ ইবিজালকে ওজাল্লাহ একমাত্র আল্লাহর জন্য নিষ্ঠা সহকারে যে ব্যক্তি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলবে আল্লাহ তালা জাহান নাম উপরে তাকে হারাম করে দিবেন তাহলে বোঝা গেল বিরাট বিরাট সুযোগ হচ্ছে একটা মানুষ জান জাহান্ন উপর থেকে হারাম হওয়ার জন্য আল্লাহর উপরে নিষ্ঠা সহকারে কথাটা বলতে হবে যে আমার এমন অবস্থা লাইলে বলেছি বলেছি এ কখনো আর এখানে তাবিজ ঢুকবে না 
এখানে আর কোন রকমের শিরিক ঢুকবে না এখানে অন্যায় আচরণ ঢুকাবো না এখানে কোনো মানুষের অলি আব্দাল গাউস কুতুব ঢুকবে না কেউ আমার কিছু করতে পারবে না আমার অবুল ইজ্জতের কাছে আমার সব কিছু চাওয়া পাওয়া এরকম শিরিক মুক্ত জীবন যাপন করতে হবে ক্লাস থাকতে হবে এ ক্লাস না থাকলে আপনার লাই লাইল্লাহ গ্রহণ করা হবে না আপনার লাই লাইল্লাহ আপনার উপর আবার নিক্ষিপ্ত হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন प्रवेश कर যেমন বলা হয় খালু সালমা খালু সাল্লাবন লবণ পরি লবণ পরিষ্কার হয়েছে স্বচ্ছ হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে লবণের মধ্যে আর কিছু দুধের মধ্যে কিছু পড়ে নাই দুধের মধ্যে কিছু পড়লে দুধ কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় এটাই হচ্ছে আপনার তাও হিজ যদি ঠিক রাখতে হয় অবশ্যই অবশ্যই শিখ মুক্ত থাকতে হবে রিয়া নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছেন পাশের লোক নামাজ পড়তে দেখবে কি বলবে ভালো বলবে চিন্তা ভাবনা করে করছেন আপনার এ ক্লাস নেই এ ক্লাস নিয়ে ক্লাস আপনি আপনি শেষ হয়ে গেছেন আপনার লাই লাই লাল্লাহ আর নেই এই জন্য লাই লাই ইল্লাহ শর্ত হচ্ছে এই শর্তই পূরণ করতে চার নম্বর শর্ত হচ্ছে যে এমন এক ক্লাস আপনাকে অবলম্বন করতে হবে যে এক ক্লাসের মাধ্যমে শিখ মুক্ত আপনি জীবন যাপন করতে পারবেন এই এক ক্লাস অবশ্যই আপনার থাকতে হবে যে আল্লাহর জন্য আমি করছি দুনিয়ার কারোর জন্য নয় ইন্না সালাতি ও নুসুকি ও মাহিয়া ও মামাতি লিল্লাহ রব্বিল আলমিন আমার সালাত আমার কোরবানি আমার জীবন মরণ সব একমাত্র আল্লাহর জন্য এ ক্লাস যে ব্যক্তি অবলম্বন করতে না পারবে লাই তার কোনো মূল্য দিবে না তার মুখে বলছে আর অন্তরে মধ্যে শ্রীক লালন করছে এত মোনাফেকি চিত্র এই মোনাফেকি চিত্র আমাদের সমাজে কম নেই অনেক বেশি রয়েছে পাঁচ নম্বর শর্ত হচ্ছে পাঁচ নম্বর শর্ত হচ্ছে যে এই কলেমাকে এমনভাবে ভালোবাসতে হবে যে এই কালেমার দাবি অনুসারে যারা আছে তাদেরকেও ভালোবাসতে হবে এই কালেমা মাহাব্বত রেহাজিল কালেমা এই কালেমাতে ভালোবাসতে হবে কলেমা কি চায় তাও ভালোবাসতে হবে কি এই কালেমা ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে লাই লাই ইল্লাহ এই কালেমা কেমন ভালোবাসতে দেখেন আম্মার মিয়া সেরাদুল্লাহ আনু তার মা সুমাইয়া তাকে কিভাবে কষ্ট দিয়ে দুদিকে ছিঁড়ে আলাদা করে দেয়া হয়েছে কিন্তু লাই লাই ইল্লাহ তাদের মুখ থেকে বের হয় নাই বেলালকে টেনে নেওয়া হয়েছে নমুদ সমুদ্রে মরুভূমির তপ্ত বালুতে কিন্তু লাই লাই ইল্লাহ কম তাদের মুখ থেকে চলে যায় নাই ভালোবাসা এই কালেমার মুখ থেকে লাই লাই ইল্লাহ কালেমাটাকে ভালোবাসতেই হবে এটা ভালোবাসার কালেমা এটা অন্তরের কলেমা এটা ব্যক্তির জীবনের সফলতার কালেমা এই কলেমাকে মন থেকে ভালোবাসতে হবে এই কালেমাকে ভালোবাসার কারণে যেটার মূল বলা উদ্দেশ্য ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যাবে তখনই যখন দুনিয়ার সব পরিত্যাগ করতে পারেন এই কালেমার কারণে এই কালেমার কারণে সব পরিত্যাগ করতে পারেন এক সাহাবি এক সাহাবি তাকে সম মক্কায় ছিল মক্কা থেকে মদিনায় যাবে মদিনে হিজত করে যাবে বলছে তোমার কায়ের কাপড় খুলে দাও আমাদের এখান থেকে তুমি কাপড় নিয়েছো তাও রেখে চলে গেছে কেন যে এই কালেমাকে ভালোবাসছে যে আমার আর কোনো কিছুর দরকার নেই কালেমা পেয়েছি আমি সব পেয়ে গেছি সেটাই হচ্ছে এই কালেমাকে মন থেকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম এই জন্য বলেছেন মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে নিদ শিরিক সাব্যস্ত করে এদেরকে বেশি ভালোবাসে আর যারা আল্লাহকে যারা আল্লাহকে বেশি ভালোবাসে যারা আল্লাহকে বেশি ভালোবাসে তারা কিন্তু যারা আল্লাহকে যারা আল্লাহর ইমান এনেছে তারা আল্লাহকে বেশি ভালো সে দিচ্ছে অর্থাৎ আল্লাহর ভালোবাসা আপনাকে প্রাধান্য পেতে হবে তখন বুঝবেন যে আপনি এই কালে মাটি ভালো বেড়েছেন আপনি লাই লাইল্লাহকে কখন ভালোবাসেন বুঝতে হবে যখন আল্লাহর ভালোবাসা আপনাকে আপনার কাছে দুনিয়ার সব কিছুর উপরে ভালোবাসা স্থান পাবে আপনি তখন সন্তান সন্ততির উপরে সম্পদের উপরে দুনিয়ার চাকরির উপরে দুনিয়ার মোহের উপরে আল্লাহকে ভালোবাসছেন আল্লাহর নির্দেশকে ভালোবাসছেন অর্থ হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই আপনি এই কালেমা এই কালেমাটিকে ভালোবেসেছেন সেটা হচ্ছে যে এই কালেমা আমার জীবনের শেষ আমার জীবনের শুরু এই কালেমা দিয়ে আমি হাসরের মাঠে উঠব এবং এই কালেমা দিয়ে আমি হাসরের মাঠের সেই বিরাট বৈতরণী পার হব এই কলেমা দিয়েই আপনার আমার সামনে এগিয়ে যেতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই কালেমাটির ব্যাপারে বলেছেন যে সালাসুমান কুন্না ফিহে ওয়াজেদা বিহিন্ন হেলাওয়াতাল ইমান তিনটি জিনিস কোনো মানুষের মধ্যে পাওয়া গেলে সে ইমানের স্বাদ পেয়েছে বোঝা গেল ইমানের স্বাদ পেয়েছে বোঝা গেল তিনটি জিনিস কারো মধ্যে পাওয়া গেল একটি হচ্ছে আইয়া কুন আল্লাহ রসুল ওয়াহাবা সবাহমা একটি হচ্ছে যে আল্লাহ এবং তার রসুল তার কাছে দুনিয়া সব কিছু থেকে বেশি প্রিয় হবে প্রিয় হওয়ার ভালোবাসার প্রমাণ দেখিয়ে দিয়েছে এটা একটা আরেকটা হচ্ছে ইমান আনার পরে 
জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া তার কাছে ইমান আনার পর তা ত্যাগ করার জন্য আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতো তার কাছে মনে হবে আগুনে এইটাই কুফুরি আর কখনো উচ্চারণ করতে পারবে না এই জাতীয় জিনিসগুলো আমরা এই জন্য বলছি যে মূল জিনিস হচ্ছে যে কালে মাতুল্লাহ এটাকে ভালোবাসতেই হবে এই ভালোবাসার মাধ্যমেই তিনি শুধুমাত্র এই ভালোবাসা যতক্ষণ থাকবে এই কালেমার প্রতি তিনি অন্য অন্য সব কিছু পরিত্যাগ করতে রাজি হবেন বরং আল্লাহর জন্য সব ত্যাগ করবেন আল্লাহর জন্য ত্যাগ করার উদাহরণ দেখিয়ে দিয়েছে সোহেব সোহেব দেখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর জন্য যে আমি কাপড় পর্যন্ত রেখে যাচ্ছি তারপরও আমি চলে যাব আমার দিনের জন্য সাহাবা একরাম ত্যাগ করেছেন মক্কার ভূপতি মক্কার কোনো কিছুর প্রতি তাদের কোনো মোহ ছিল না সবাই হিজরত করে এক কাপড়ে চলে গেছেন কেউ কেউ তাও পায়নি কোনো রকম একটা জিনিস নিয়ে চলে গেছেন এরকম বহু মানুষ বহু ইমান তাদের ইমান দেখিয়ে দিয়েছেন আজ আমরা তার উল্টোটো করি একটা বিরাট গোষ্ঠী আমরা এখন বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছি বিভিন্ন অবস্থানে রয়েছি যারা শুধু টাকার মোহে রয়েছে কিন্তু দুনিয়ার মোহে রয়েছে অন্য কোনো মোহ নেই তাদের অভাব নেই কিন্তু তাদের অভাব হচ্ছে চোখে তারা ভালো ভালো জীবন যাপন করতে চায় মনে রাখবেন ভালো জীবন তো আখরাতের জীবন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ আয়সা ইল্লা আয়সা আখরা আখরাতের জীবনের তো কোনো শেষ নেই পঞ্চাশ ষাট সত্তর একশো বছর তো কিছুই না হাসরের মাঠেই যেখানে আপনার আমাকে দাঁড়াতে হবে খামসি না আল ফাসানা পঞ্চাশ হাজার বছর পঞ্চাশ হাজার বছর এক হাজার দুই হাজার নয় পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়াতে হবে তারপরের জীবনের তো কোনো শেষ নেই সেই জীবনের জন্য আপনার প্রস্তুতি যদি না থাকে তাহলে বোঝা গেল আপনি জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করেছেন আপনি ভালো উদ্দেশ্য যাপনের জন্য কাফের দেশের সন্তানদেরকে মানুষ করছেন তারা সেখানে থেকে আর কোনো দিন দিনের উপর থাকবে না পরবর্তীতে হয়ে যাবে কাফের হয়ে যাবে অর্থ হচ্ছে আপনি আসলেই আল্লাহ এবং তার রাসুলের উপরে অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন আল্লাহ এবং তার রাসুলকে বেশি ভালোবাসতে পারেননি এই দুনিয়াতে বেশি বাড়াবাড়ি না করে আল্লাহ তালা শিক্ষা দিয়েছেন তীর কেদ্দারুলাদ এই দুনিয়ার জি এই আখরাতের জীবন যারা দুনিয়ার বুকে বড় হইতে চায় না যারা দুনিয়ার বুকে অহংকার করতে চায় না দুনিয়ার বুকে গর্ব করতে চায় না তাদের জন্য আল্লাহ তালা আখরাতের জীবন রেখে দিয়েছেন আপনি দুনিয়াতে ভালোভাবে থাকার জন্য কুফুরির কাফেরের দেশে যাই আজ জীবন শেষ করে দেন সন্তান সন্ততিকে সে দেশের নাগরিক বানিয়ে দেন পরবর্তী জেনারেশন যদি কুফুরের মধ্যে লিপ্ত হয় আপনি পুরো জিনিস ঘরে আপনি কবরে বসে সেটার গুণা পেতে থাকবেন একটু কম দেয়া হবে না কারণ আপনি সেটার পথ দেখিয়েছেন পথ রচনা করিয়েছেন সাহাবাই কেরাম রেদ আল্লাহ আলিম আজমাইন কেন হিজরত করতেন কেন ইমাম রক্ষার্থে হিজরত করতেন হিজরত টাকা পয়সার জন্য তারা করতেন না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ফমান কান হিজরত উহ রসুলহি ফা হিজরত উহ রসুল ওমান কান হিজরত উইলা দুনিয়া ফা হিজরত তাহলে মানুষের উদ্দেশ্য হিজরতের উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়ে গেছে এখন এক একজন দেশান্তর করছে তার টাকা পয়সা তার প্রভাব প্রতিপত্তি সম্মান সম্পত্তি এগুলো লাগাতে হবে কিন্তু সন্তান সন্ততিকে যদি কোনো তিনি শেষ করে দিয়ে আসেন তাহলে তিনি কবরে গিয়েও শান্তি পাবেন না আল্লাহর কাছে তিনি দায়ী হবেন কারণ তিনি আল্লাহর উপরে অন্য কিছুকে প্রাধান্য দিয়েছেন এই জন্য এই কালে আমার একটি বড় শর্ত পাঁচ নম্বর শর্ত যেটা বলেছি অবশ্যই এই কালেমাকে ভালোবাসতে হবে এই কালেমার জন্য কালেমাকে যারা ভালোবাস তাদেরকে ভালোবাসতে হবে অর্থাৎ ইমানদারদেরকে ভালোবাসতে হবে এবং কাফেরদের মধ্যে যারা তাদের ইসলাম বিরোধী তাদেরকে অবশ্যই ঘৃণা করতে হবে এটা শরীয়তের শিক্ষা এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে ষষ্ঠ যে ষষ্ঠ যে শর্ত কালে মাতুল আইলে ইল্লাল্লাহ সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই মন প্রাণ থেকে কবুল করে নিতে হবে কালেম এই কালেমা যা চায় তা কবুল করে নিতে হবে এই কালেমার দাবিকে কবুল করে নিতে হবে গ্রহণ করে নিতে হবে মন থেকে আল্লাহ তালা কোরআনে কালিমে বলেছেন ও কালিকে মা আরসাল না ফি কমিন মিন নদীরিন মা আরসাল না ফি কারিয়াতি মিন নদীরিন ইল্লা কালা মুত্রাফুহা আল্লাহ তালা যখনই কোনো জনপদে কোনো নাজির ফাটিয়েছেন তখন তারা বলছে যে আমরা আমাদের বাপ দাদাকে যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট আমরা এটার মানতে এখন আর রাজি নেই আজকের দুনিয়াতেও তা আছে কালিমাতুল আইলে ইল্লাহ কথা আপনি বলেন তাহিদের কথা বলেন অনেকের মনে কষ্ট চলে আসে অনেকের মনে কষ্ট চলে আসে বলে এত বাড়াবাড়ি করে কে তাহিদ তো হয়েছে না হয় নাই তাহিদের কথা বেশি বলতে হবে কথায় কথায় চলা ফেরা সবসময় তাহিদের ঘোষণা দিতে হবে কারণ অন্য সব নষ্ট হলে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহিদ নষ্ট হলে সব ক্ষতি হয়ে যাবে আর তাহিদ আছে অন্যগুলি কম হয়েছে আল্লাহ তালা সেটা পূরণ করে দিবেন এই জন্য আপনার আমার এই কালেমা যা চায় অন্তর থেকে তা কবুল করে নিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জন্য বলেছেন যে আল্লাহ তালা আমাকে যা যে জিনিস নিয়ে পাঠিয়েছেন এই জিনিস এই জিনিস যখন দুনিয়াতে আসছে সেটা এরকম তোমাদের কাছে উদাহরণ হিসেবে তিনি দিচ্ছেন তিনি বলছেন যারা আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়েছে 
আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়লে পানি কোথায় যায় বলছে যে তিন তিন ধরনের মাটিতে যায় এক ধরনের মাটিতে আমরা এখন বুঝি বেলে মাটি দোয়াস মাটি এবং পলি মাটি বুঝি রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলছেন এক ধরনের মাটি আছে যেখানে পানি আটকে রাখে আবার সেখানে ফসলও হয় আরেক ধরনের মাটি আছে পানি আটকে রাখে কিন্তু ফসল হয় না আরেক ধরনের মাটি আছে পানিও আটকাতে পারে না ফসলও হয় না তিনি বলেছেন আল্লাহ তালা আমাকে যে হেদায়ত এবং দিন নিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ ইমান দিয়েছেন এই ইমান দুনিয়ার বুকে যখন আমি নিয়ে এসেছি তিন ধরনের মানুষ তার মধ্যে আছে এক ধরনের মানুষ আছে যারা ইমান নিয়েছে ইমানের প্রচার প্রসার করেছে আরেক ধরনের মানুষ আছে ইমান নিয়ে বসে আছে কাউকে প্রচার করতে পারছে না এদের মধ্যে কিছু কল্যাণ রয়েছে আরেক ধরনের মানুষ আছে ইমানও নেয়নি ইমান কাউকে প্রচারও করেনি এই জন্য ওই ব্যক্তির মতো হতে হবে যে ব্যক্তি গ্রহণ করে নিয়েছে পানি যেমন গ্রহণ করে সেখানে ফল উৎপাদন হয় সেরকম হতে হবে আপনার ইমান যে আল্লাহ তালা যা নিয়ে দিয়েছেন তা আমি নিব এবং সেটাই গ্রহণ করব যা চায় এই কালে মাতুল আইল আল্লাহ এ সবই আমি গ্রহণ করব কালে মাতুল আইল আল্লাহ সায় সালাদ জাকাত সম হ যেগুলি আদর করা হোক টাইম মতো এগুলো সময় মতো আদায় করা হোক সেভাবে সেগুলি আদায় করব এই গ্রহণ করে নিতে হবে কালে মাতুল আইল আল্লাহর এই দাবিকে অবশ্যই মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে হবে আপনি অবশ্যই আমল করবেন সাথে সাথে আমলের জন্য দাওয়াত এবং তবলিক প্রচার প্রসার করবেন অন্তত নিজে আমল করার জন্য হলেও জানতে হবে না হলে কালে মাতু লাহ কখনো শুদ্ধ হবে না এই জন্য এই জন্য অবশ্যই আল্লাহ তালার এই আয়াত্রী কথা স্মরণ করে আল্লাহ তালা বলেছেন অবশ্যই আমরা প্রেরণ করেছি তো আপনার পূর্বে অনেক রাসুলকে তাদের কাউমের কাছে যা জাতির কাছে যারা প্রমাণ নিয়ে এসেছিল তাদের কাছে কিন্তু তারা সে প্রমাণ গ্রহণ করেনি গ্রহণ না করার কারণে অর্থাৎ অন্তর থেকে কবুল করে নেয়নি আল্লাহ তারা বলছেন আমি তাদের অপরাধীদের থেকে শাস্তি নিয়ে শাস্তি দিয়েছি আর আমার আমার উপর কর্তব্য হচ্ছে ইমানদারদের সাহায্য করা আল্লাহ তালা সাহা ইমানদারদের সাহায্য করে করবেন আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলছে ইন্না আল্লাহ রানসুর রসুল আনাউল্লা দিনে আমানু রসুলদেরকে আমি সাহায্য করব যারা ইমানে তাদেরকেও আমি সাহায্য করব কিন্তু শর্ত হচ্ছে আমরা আল্লাহর জন্য অলাইয়ান সুরান্লাহ মাইয়ান সুরু আল্লাহর সাহায্যে এগিয়ে যেতে হবে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন যুদ্ধের ময়দানে না গিয়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম মদিনায় বসে থেকে বলেন না আল্লাহ আমার সাহায্য করো বরং যুদ্ধের ময়দানে গেছেন তারপর আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন ইমানদারও এগিয়ে যেতে হবে কবুল করে নিতে হবে লাহিল্লাহর দাবি আল্লাহ তালা তাদেরকে সাহায্য করবেন এই জন্য ষষ্ঠ এই শর্ত হচ্ছে ষষ্ঠ শর্ত হচ্ছে কালিমাতুল্লাহ দাবিকে অবশ্যই কবুল করে নিতে হবে অন্তর থেকে যে এর বাইরে কখনো যাব না কখনো এটা পরিত্যাগ করব না এটাকে কখনো ছেড়ে যাব না এই দাবি অনুসারে আমি আমার পুরো জীবন গড়ে তুলব সপ্তম শর্ত হচ্ছে যে এই কালে মার যে যা দাবি করছে সেটাকে আমি এনকিয়াদ করব সেটার প্রতি নিজেকে নতি স্বীকার করব নতি স্বীকার করার কথা আল্লাহর বিধানের কাছে নতি স্বীকার করতে হবে লাইলা ইল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করতে হবে কেমন নাই আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন ও আনিবু ইলা রব্বিকুম ও আসলিমুলাহু আর তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো এবং তার কাছে নতি স্বীকার করো আল্লাহর কাছে নতি স্বীকার অর্থ হচ্ছে যখনই আপনি শুনবেন যে আল্লাহ তালের নির্দেশ দিয়েছেন আপনি বলছে বলবেন সামের না ও আতার না আমি মেনে নিয়েছি আমি আনুগত্য করেছি আপনি বলবেন না যে সামে না ও আসাই না কাফের রাজা বলতো মেনেছি এবং আনু আমরা বিরোধিতা করলাম এটা বলবেন না বলবেন সামে না ও আতার না অবশ্যই আমি মেনে নিয়েছি আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন ওমান আসলাম কল আম মিম্মার মিম্মার আসলাম আবাজ জাহুল্লাহ ওমর হোসেন আর তার থেকে উত্তম কথা কার হতে পারে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং নিজেকে আল্লাহর কাছে সফি দিয়েছে এই জন্য সপ্তম শর্ত হচ্ছে অবশ্যই আল্লাহর কাছে নিজেকে সফি দিতে হবে যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের কাছে আমার সব কিছু আমার যাবতীয় আনুগত্য তার ইসলাম আমি পরিপূর্ণ মেনে নিয়েছি আনুগত্য করব এর বাইরে আমি যাব না কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা আরও বলেছেন ফালা ও রব্বি কেলা মেনু না হাত্তা ইউ হাক কেমু কাফি মা সাজা রবাই নহ আল্লাহ তারা বলছেন যে কখনো নয় ইমানদার হতে পারবে না হাত্তা তাদের মধ্যে যা ঘটে গেছে এরপরে আপনাকে তারা ফয়সালা কারি না হবে না বানাবে আপনি যে ফয়সালা দিবে দিবেন সেই ফয়সালার ব্যাপারে তাদের কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকতে পারবে না পুরোপুরি মেনে নিবে নতি স্বীকার করতে হবে আল্লাহর বিধানের কাছে নতি স্বীকার করে ফেলতে হবে না হলে কালে মাতু লাইল্লাহ শর্ত পূরণ হবে না লাইল্লাহ মুখে বলা হবে সেটার কোনো কাজ দিবে না অষ্টম শর্ত হচ্ছে যে শর্তটির মাধ্যমে আমি আলোচনা শেষ করতে চাই হচ্ছে আল কুফরুবি তাগুত অবশ্যই তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে যদিও সেটা আগে চলে গেছে কিন্তু আবার উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে যে অনেকেই ভিতরে ভিতরে তাগুত লালন করে তাগুত শব্দের অর্থ হচ্ছে যে সীমা লঙ্ঘনকারী 
সীমা লঙ্ঘনকারী আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে বলেছেন কোরআন কারি বলেছেন তাহুতকে অস্বীকার করবে তাহুতকে অস্বীকার তাহুত তো সীমা লঙ্ঘন করে কারা সীমা লঙ্ঘন করে বেশিরভাগ মানুষের সীমা লঙ্ঘন করে যখন দেখে যে তার স্বার্থের বাইরে চলে যাচ্ছে সীমা লঙ্ঘন করে সীমা লঙ্ঘন তাহুত সাধারণ সীমা লঙ্ঘন নয় বাড়তি সীমা লঙ্ঘন নাম তাহুত তাগুত কখন হয় আল্লাহ তালা রবিয়তে উলুহিয়াতে আসমা সিফাতে অর্থাৎ আল্লাহ তালা যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে রবিয়তের বৈশিষ্ট্য উলুহিয়াতের বৈশিষ্ট্য আসমা সিফাতের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ নাম গুণে আল্লাহ রবি রব প্রভুত্বে আল্লাহ তালা এবাদতে যেই বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই বৈশিষ্ট্য যদি অন্য কারো জন্য দেয়া হয় সেটা তাগুত হয়ে যায় এই জন্য আপনাকে লাই লাইল্লাহ অর্থ মুখে বললেন লাই লাইল্লাহ আর আপনি মনে করলেন যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আপনার কিছু পূরণ করে দিতে পারে আপনার অভাব পূরণ করতে পারে কারো জন্য আল্লাহর নাম দিয়ে দিলেন আল্লাহ তালা তিনি গাফুর রাহিম আমি বললেন যে পিসাব ক্ষমা করে দিবে আল্লাহ তালা তিনি হচ্ছে তিনি হচ্ছে আপনার আপনার সন্তান সন্ত দিতে পারে যে দিতে পারে আল্লাহ তালা বলছেন নমাই ইয়ারজু কুমিনের সামাওয়ালার আর আপনি মনে করছেন যে অমুক তমুক বুঝে কিছু দিতে পারে আপনাকে এই জন্য অবশ্য তাগুত যদি কাউকে বানিয়ে দেন এই তাগুতকে অবশ্যই অস্বীকার করতে হবে দুনিয়ার বুক বুকে তাগুতের কোনো শেষ নেই এক নম্বর তাগুত হচ্ছে শয়তান অমাইয়াকুল মিনহু মিনি ইলাহু মিন দুনিল্লাহ ফাদাল কে নাজি জাহান্নাম তাগুত শয়তান বড় তাগুত এই তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলেছেন আল্লাহ কাদা আহিদনা ইলা বনি আদম আল্লাহ তাগুত শয়তান আমি অঙ্গীকার নিয়েছি বনি আদম তারা যেন শয়তান ইবাদত না করে কিন্তু তারা শয়তান ইবাদত করছে শয়তানকে তারা তাগুত এই প্রথম তাগুত দ্বিতীয় তাগুত হচ্ছে দ্বিতীয় তাগুত হচ্ছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য অন্যের কাছে গায়েবে আলমে দাবিদার এরকম মানুষ আছে অনেক মানুষ রাস্তার পাশে বসে দেখবেন যে গণনা করতেছে কি তোতা পাখি দিয়ে গণনা করতেছে তোতা পাখির তো কোনো খবর নেই তোতা পাখির গণনা শুরু করে দিয়েছে আবার কিছু মানুষ দেখে বালু দিয়ে গণনা করছে কেউ বা কা হাত আঁকছে কেউ বা লেখে দিয়েছে এলেম দিয়ে তদবির করা হয় এগুলি সবই হচ্ছে তাগুত এরা গায়ব জানে না যারা মনে করে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়ব জানে তারা তাগুত যারা মনে করে আল্লাহ ছাড়া কেউ পরিবর্তন করে দিতে পারে ক্ষমতা আছে কারা ক্ষমতা দিয়েছে যা জাদুকর তারা তাগুত অনুরূপভাবে যারা আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে সেখানে মানব রচিত বিধান চালু করেছে তারাও তাগুত অনুরূপভাবে যারা আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান দিয়ে দুনিয়া শাসন করছে এবং তারা জেনে শুনে তা করছে তারাও তাগুত এই তাগুতগুলো দুনিয়া ভর্তি হয়ে আছে এর কুফরু বৃত্ত আগুত অবশ্যই একটি বড় শর্ত এই শর্তটি লাই লাইল্লাহর সাথে পড়ে এই জন্য আপনার আমার উচিত হবে জানতে হবে কোথায় সীমা লঙ্ঘন হচ্ছে যদি কেউ নিজে রাজি না হয় অন্য কেউ করছে সে তাগুত হবে না কিন্তু যেই ব্যক্তি রাজি হচ্ছে আপনার সামনে এসে বলতেছে আপনি তো গায়ব জানেন বলেন তো হুজুর এটা কি আপনি খুশি হয়ে গেলেন আপনি তো আগুত আপনি বলছে হুজুর আমার এটা বিপদটা উদ্ধার করার জন্য আপনি কিছু করে দেন আপনি মনে মনে খুশি হয়ে গেলেন আপনি তো আগুত আর যদি আপনি খুশি না হন মানা করেন সে তো আগুত বানাইতে পারে আপনি তা সে তো এই ব্যক্তি তো আগুত নয় কারণ সে তো খুশি হয়নি এই জন্য তো আগুত হওয়ার শর্ত হচ্ছে সীমা লঙ্ঘন করে নিজে সিনা আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্য দাবি করছে তার রবিয়ত উলহিয়ত এবং আসমায় সেফাতে কোনো বৈশিষ্ট্য যে ব্যক্তি দাবি করছে সে হচ্ছে তো আগুত এই জন্য এই তো আগুত থেকে অবশ্যই কুফুরি না করা পর্যন্ত কোনো মানুষের ইমান বিশুদ্ধ হবে না এই জন্য সব অষ্টম এই শর্তটি অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে সম্মানিত মুসলিয়ানি কাম যা বলেছি এটাই যে লাই রে ইল্লাহ শুধু কলে মাত্র লাই সে কালে মাত্র তোকার একটি কালে মানা হয় যে শুধু বললেই হবে বরং এর অর্থ আছে এর দুইটা অর্থ আছে দুইটা অর্থ আছে দুইটা রোকন আমরা বলেছি একটি হচ্ছে ইসবাত একটি হচ্ছে নাফি আর এই কালে মাত্র লাই লাইল্লাহর আটটি শর্ত আছে শর্ত পূরণ করতে হবে না শুধুমাত্র আমাদের সমাজে আজ যা হচ্ছে ছোট ছোট মানুষ সন্তানরা বড় হচ্ছে কেউ লাই লাইল্লাহর শর্ত পূরণ করছে না লাই লাইল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছে না জানা হচ্ছে না এই জন্য কথায় আচরণে আচার আচার আচরণে তার জন্য যে শিরিক বের হচ্ছে আমাদের উচিত হবে এই কালে মাত্র লাই লাইল্লাহ সব জায়গায় প্রচার প্রসার করা এবং তাদেরকে এই বিষয়ে ধারণা দেওয়া যে লাই লাইল্লাহর শর্ত পূরণ না পর্যন্ত আপনি কিন্তু সত্যিকার ইমানদার হতে পারেননি যদি কোনো সমাজে সেটা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয় তা অহিত প্রতিষ্ঠিত হবে ইমান স্পূর্ণ হবে এবং সেই সমাজ হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের দেয়া সমাজের মতো একটি উপহার আকুল ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله সম্মানিত মুসলিয়ান کرام যা বলছিলাম কালেমাতু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালেমাটির ব্যাপারে গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি দিতে হবে সন্তানদের মধ্যে তা বেশি বেশি বলতে হবে আপনি দেখুন এই কালেমাটি দিন
আরাফার ময়দানে সবচেয়ে উত্তম কালেমা হচ্ছে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীক আল্লাহু আল মুলক ওয়া লাহুল হামদু ওয়া আলা কুলিশিন কাদির কারণ এটাই তাওহীদ রয়েছে এবং এই কালেমাটি এমন জিনিস যে একজন মানুষ যত বলবে তার অন্তর পূর্ণ হবে ইমানে এই কালেমাটির ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে অর্থ বুঝিয়ে দেন আপনার সন্তানকে ছোট কাল থেকে সন্তানদের মধ্যে তা ঢুকিয়ে দেন যে বাবা আটটি শর্ত পূরণ করতে হবে কালেমাত এই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আপনি যেই সন্তানের মধ্যে আপনি তা ঢুকিয়ে দিতে পারছেন সেই সন্তান কখনো আর কোনো সে গায়ে জানার জন্য কোনো গণকের দ্বারস্থ হবে না জাদুকরের কাছে যাবে না তার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সে ব্যক্তি কোনো কবরের কাছে গিয়ে কিছু চাইবে না চোখের পানি ফেলবে না মসজিদে আল্লাহর কাছে না ফেলে অনেক মানুষ দেখবেন কবরের কাছে গিয়ে চোখের পানি ফেলছে এরকম বহু মানুষ আছে তার সে আর চাইবে না কোনো মানুষের কাছে গিয়ে সিজদা করবে না কবরের কাছে গিয়ে মানত করবে না কবরের জন্য জবে করবে না সে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে আশা করবে না একমাত্র আল্লাহর প্রতি সে ধাবিত হবে যেমনিভাবে সেই সমাজের লোকেরা পার হয়ে গেছেন যারা ছিলেন জান্নাতি সাহাবা একরাম রেদ আনুল্লাহ আলিম আজমাইন সম্মানিত মুসলিয়ান একরাম এই জন্য আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের কাছে এই কালেমার উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া করবেন আল্লাহ তারা তো বলেছেন ইসাবিতুল্লাহিন যদি কেউ দুনিয়ার বুকে কালেমার উপর থাকে মৃত্যুর সময় তার অন্তর দিয়ে অটোমেটিকলি বের হবে ইল্লাহ আর যদি দুনিয়ার বুকে এই কলেমার উপর না থাকেন কবরে গেলে উত্তর দিতে পারবেন না আপনার মুখ দিয়ে উত্তর বের হবে না শতবার মুখস্থ করলে কোনো কাজ হবে না এই জন্য এই কলেমার প্রতি গুরুত্ব দেয়া দরকার এই কলেমার অর্থ বুঝা জানা অর্থ জানা দরকার শর্ত জানা দরকার রোকন জানা দরকার এগুলো আমাদের সমাজে বেশি বেশি করে প্রচার প্রসার করা দরকার আলা ওয়াসল্লু আলা সৈয়দ উল্লা শরিয়া মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ كما امر الله عز وجل في كتابه وسنى بملائكة مصبحة القدس وثل ذلكم ايها المؤمنون فقال تعالى مكبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر الصحابه والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم ايدهم بتاييدك يا رحمن يا اكرم الاكرمين يا مجيب السائلين আল্লাহ মুসলিমদেরকে পৃথিবীর আনাচে কানাচে যেখানে আছে আল্লাহ সবাইকে তুমি সাহায্য করো আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে কাফরের উপর তুমি আল্লাহ সাহায্য করো আল্লাহ আল্লাহ ইমানদারদেরকে তুমি দিনের উপর রাখো আল্লাহ 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 দিনের বিরুদ্ধে যারা চলে তাদেরকে হেদায়ত দান করো আল্লাহ আর যারা হেদায়ত তাদের নসিবে নাই তাদেরকে আমাদের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সন্তানদেরকে তুমি দিনের উপর রাখো আল্লাহ আমাদের মেয়েদেরকে দিনের উপর রাখো আল্লাহ আমাদের বৃদ্ধদেরকে দিনের উপর কবরে দিও আল্লাহ আল্লাহ কবরে যাওয়ার সময় আমাদের মুখ দিয়ে কালে মাতুল্লাহ জারি করে দিও আল্লাহ আল্লাহ দুনিয়ার বুকে তাহিদের উপর থাকার তৌহিদ তৌফিক আমাদের দান করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সন্তানদের মধ্যে সবাই কি তুমি দিনের উপর রাখো আল্লাহ আল্লাহ আমাদের দুনিয়ারে ফেতনা থেকে তাদেরকে হেফাজত থাকার তৌফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ رحم اكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون